हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एडोडोज तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास इलेवन की माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर के हैंड रिटर्न नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये नोट्स बनाए हैं और इन नोट्स को पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे मार्जिन के साथ मीन्स जिस हिसाब से वो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप मेरे हिसाब से ये सारे जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं उन सबको अच्छे से लर्न करके जाते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में 100 परसेंट अच्छे से स्कोर कर पाएंगे ये मेरी गारंटी है फ्रेंड तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर वन फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अपना प्यारा सा कॉमेंट मेरे लिए नीचे छोड़ जाना जिसे मैं पढ़ के रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये सीरीज में आएगी चैप्टर वन चैप्टर टू अलग अलग वीडियोस आएगी मैं इन सब की एक प्लेलिस्ट भी बनाता जाऊंगा और आप इन सबको देखते जाइएगा क्योंकि मैं ये बहुत मेहनत से बना रहा हूं और आपके बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इससे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर नंबर वन को सबसे पहले फ्रेंड्स आता है चैप्टर नंबर वन में क्या है चैप्टर नंबर वन में इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी सबसे पहले हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देने देता है ये चैप्टर तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम सारी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम को तो ही डील करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब अब हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सिस इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज इट सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट एंड सोसाइटी कुड मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर अब आप इसका मतलब समझ लीजिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको एलोकेशन का मतलब है यूजिंग यूजिंग द रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है एक इस तरीके से भाई जो कंज्यूमर है जितने भी सोसाइटी में वो सारे अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज कर सके प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सके और सोसाइटी एज अ होल पूरी सोसाइटी अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सके तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन और फुली आपको समझ में आ गई होगी अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है सबसे पहले माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं माइक्रो में हम किन के बारे में पढ़ेंगे कंज्यूमर्स के बारे में और प्रोड्यूसर्स के बारे में माइक्रो में हम पढ़ेंगे नेशन एज अ होल नेशन के बारे में जैसे अपना नेशन इंडिया हो गया तो इंडिया के बारे में और सोसाइटी के बारे में सोसाइटी एज अ होल में हम पढ़ेंगे मीन्स किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं माइक्रो में यह आप पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अक्सर वन मार्क्स में ये पूछ ली जाती है इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है होपफुली आप ये सब साथ साथ नोट करते जा रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूं उनको भी ध्यान में रख रहे होंगे तभी आपके लिए ये हेल्पफुल है फ्रेंड्स तो चलिए अब आगे करते हैं अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे मैंने आपको बताया था कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे और मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कंज्यूमर क्या होता है कंज्यूमर किस क्या कंज्यूमर से आप किस चीज से रिलेटेड पढ़ोगे कंज्यूमर की आप थ्योरी पढ़ोगे कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड जो की आने वाले चैप्टर्स में आपको धीरे धीरे करके एलेबरेट करके अच्छे से बताई जाएगी इस चैप्टर में जितना मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड की थ्योरी आप पढ़ोगे इसे हम कहते हैं प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप पी एंड डी का मतलब होता है प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप अब प्रोड्यूसर की बारी आती है प्रोड्यूसर में आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ सप्लाई जिसे हम कहते हैं प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप और मार्केट मार्केट मतलब कैसे किस रेट पे सामान मिलेगा कहाँ पे सामान मिलेगा कितने लोग सामान बेच सकते हैं ये सब आप पढ़ोगे लास्ट के टू थ्री चैप्टर्स में आता है तो इसमें आता है प्राइस थ्योरी कैसे प्राइस डिटरमाइंड होते हैं तो इसलिए डिपेंड करते हैं सप्लाई और डिमांड रिलेशन से तो आपने ये भी पता होना चाहिए कंज्यूमर में कौन सी थ्योरी होती है प्रोड्यूसर में कौन सी थ्योरी होती है मार्केट में कौन सी थ्योरी होती है और इसका रिलेशन किस तरह से डिराइव किया जाता है जैसे इसका है प्रॉफिट एंड वो प्राइस एंड डिमांड रिलेशन इसका प्राइस एंड सप्लाई रिलेशन इसका सप्लाई एंड डिमांड ये आपको पता होना चाहिए अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में फ्रेंड्स हालांकि कम पूछा जाता है फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर एक चीज बताऊं ताकि आप कहीं से भी कोई मिस ना हो और टीचर को बिल्कुल चांस ही ना मिले कि वो आपके मार्क्स काट सके तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है इक्विब्रिलियम इन द सोसाइटी इक्विब्रिलियम इन द इकोनॉमी इक्विब्रिलियम का मतलब है जितनी चीज चाहिए उतनी चीज अवेलेबल है एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट का मतलब टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड जितनी डिमांड है उतनी अमाउंट में हमारे पास सप्लाई भी है अब आता
करेक्शन इन डिसम में फ्रेंड्स हम तीन टाइप की पॉलिसीज ये आपको जनरली प्लस टू में पढ़ने को मिलेगा फिर भी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसकी मॉनिटरी पॉलिसी फिजियल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी ये तीन पॉलिसीज के नाम आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद जो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अगर आपसे कोई भी पूछ ले मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस थ्योरी से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं तो ये होगी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होपफुली फ्रेंड्स आप इस सबको नोट करते जा रहे होंगे क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है अगर आप नोट नहीं करें तो आपका नुकसान हो रहा है इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ आप प्लीज इसे सबको नोट कर लीजिए तभी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी बहुत ज्यादा तो आप ये देखिए ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में का डिफरेंस फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे कहूंगा क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है थ्री से फाइव मार्क्स में ये आ जाता है आराम से तो आपको इसका हर एक पॉइंट याद करना है मैं एक बार आप इसे उतार भी लीजिएगा मैं आपके लिए भी रुक भी जाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि ये स्मॉल यूनिट से डील करता है जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एज अ होल पूरी कंपनी कंट्री से या पूरी एक सोसाइटी से डील करता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू डिटरमाइन प्राइस इन द मार्केट मार्केट का प्राइस को डिटरमाइन करना जबकि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपना जर्नल एग्रीगेट पूरे कंट्री का जर्नल एग्रीगेट आउटपुट प्राइस लेवल बताना जिससे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में हेल्प मिलती है वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे सबसे पहले इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई इसे है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ सप्लाई मीन इसका मेन मोटिव है थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में स्टडी करना इसका मेन मोटिव है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अब इसकी एजम्पन देख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में मैक्रो वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट मैक्रो के केस में माइक्रो वेरिएबल रिमेन कॉन्स्टेंट ये इसकी एजम्पन होती है अब इसकी कंपोजिशन में इसकी सारी थ्योरीज आ जाएगी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी ऑफ प्राइस और इसमें क्या आएगा इक्विब्रिलियम इन द इकोनॉमी जो कि पहला कैसे होता है डिस इक्विब्रिलियम इन द इकोनॉमी जो कि दूसरा कैसे होता है और करेक्शन ऑफ डिस इक्विब्रिलियम जिसमें हम डिस इक्विब्रिलियम को ठीक करते हैं तो फ्रेंड्स मैं एक बार इस पर थोड़ा सा पॉज दे देता हूँ आप इस सबको उतार लीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप वीडियो को पॉज करके भी ये उतार सकते हैं तो जल्दी से इसको उतार लीजिए इससे आपका ही फायदा है तो फ्रेंड्स चलिए हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं होपफुली आपने ये उतार लिया होगा वीडियो को पॉज करके आप ये उतार लीजिए अब आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स है जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की फैक्ट्स एंड फिगर को स्टडी करता है फैक्ट्स एंड फिगर से मतलब है ये कोई क्वालिटेटिव डाटा नहीं लेता जैसे मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोड्यूसर uh, एक रैशनल प्रोड्यूसर होना चाहिए मीन्स उसको सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स सोशल बेनिफिट्स भी देखने चाहिए सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखना चाहिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं स्टडी होता कि जो होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है मतलब जो था जो है और जो आगे होगा इसके बारे में स्टडी करते हैं कोई भी हमें एडवाइस नहीं देता एक तरह से व्हाट और टू बी मींस क्या होना चाहिए इससे बारे में कोई इसका लेना देना नहीं है इसका लेना देना है व्हाट वाज क्या था क्या है और क्या रहेगा इसको कोई सजेशन नहीं देनी इसको कुछ नहीं देना इसमें सिर्फ डाटा को स्टडी करना है जो पिछला डाटा था अब इसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए आप इसके हाईलाइट नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैं आपको बता चुका हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर फैक्ट्स एंड फिगर को स्टडी करता है कोई क्वालिटेटिव डिटेल इन देनी नहीं होती वेरीफेबल फॉर ट्रूथ वेरीफेबल बाई ट्रूथ का मतलब है कि क्योंकि डाटा को हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये डाटा सही लिया गया है या नहीं जैसे कि पीडीएस सिस्टम के अंदर इतनी शॉप्स आती है जैसे 2011 में इतनी शॉप्स आती थी तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ली जाती है तो हम उसे चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू या अनदर पब्लिशर्स के थ्रू हम इसे चेक करके बता सकते हैं कि क्या उन्होंने सही लिया है या नहीं अब उसके बाद आता है डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब किसी भी इकोनॉमी ने कोई जजमेंट दी भाई ऐसा होना चाहिए था या ऐसा तुम्हें करना चाहिए था उससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है इसको तो अपने हिसाब से चलना है जो फैक्शन फिगर पहले थे उन्हीं हिसाब से फैक्शन फिगर के हिसाब से ये चलेगा तो फ्रेंड्स आप इसे उतार लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो होपफुली मैं ये मान के चल रहा हूं भाई आप इसे उतार रहे हैं और प्लीज इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार अपने कॉमेंट जरूर देना अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो भी कॉमेंट कर देना ताकि मैं फ्यूचर में उसके लिए सुधार सकू और आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो ला सकू अब आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जिसके अंदर हम जो डिसीजन होते हैं जो होना चाहिए मीन्स जो ओप
अब इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए वैल्यू जजमेंट होती है इसके अंदर लीड्स टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये डिबेट्स में जैसे दो इकोनॉमिस्ट के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं तो उन दोनों में बहस हो सकती है इससे रिलेटेड ऐसे ये डिबेट्स में पार्टिसिपेट होता है इंडिकेट ओपिनियन नॉट वेरीफेबल बाई ट्रूथ कभी भी ये ओपिनियन वेरीफेबल बाई ट्रूथ नहीं होते वेरीफेबल बाई ट्रूथ सिर्फ होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रिफ्लेक्ट वट ओट टू बी ये बताते हैं क्या होना चाहिए था सोल्यूशन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का अब आपको ये देख लिए मैं आपको ये डिफरेंस अगर इनमें पूछा जाता है तो आपको ये की पॉइंट्स लेके इन दोनों का डिफरेंस लिख देना मैं पीछे डिफरेंस सारा एक्सप्लेन मीनिंग सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो आप इजीली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स प्लीज मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये लगातार मेरे साथ साथ उतारते जाइए बार बार वीडियो को पोस्ट करके उतारते जाइए क्योंकि बार बार आपकी मेहनत कम होगी इससे एग्जाम के टाइम में आपके लिए ईजी हो जाएगा ये बहुत ज्यादा करना अब उसके बाद आता है डील्स विद स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वेरी फेबल जजमेंट ये सारे से डील करता है तो आप इन सबको उतार लीजिएगा अब है इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होती है सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया ऑन देयर लिविंग एक सिस्टम जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि जो पीपल एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उन्होंने अपना खाने पीने का उन्होंने अपना पैसे कमाने का साधन कैसे इकट्ठा किया उसे हम कहते हैं इकोनॉमी तो इसके लिए मैं आपको ये पता होना चाहिए देखो यहाँ पे है सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी तीन टाइप की इकोनॉमी होती है फ्रेंड्स सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी फ्री और मार्केट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी इन तीनों के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो होपफुली आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक है और चलिए मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना अपना एक प्यारा सा कॉमेंट प्लीज मेरे लिए देखे जाना ताकि मैं देख सकू की मेरी ऑडियंस को यह वीडियो कैसी लगी है तो सबसे पहले क्या है सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कंट्रोल सबसे पहले ये कौन कंट्रोल करता है सेंट्रली प्लैंड इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या कोई सेंट्रल अथॉरिटी कोई और सेंट्रल अथॉरिटी बना रखी हो तो वो कंट्रोल करती है उसके बाद आता है मोटिव क्या होता है क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है गवर्नमेंट का मोटिव कोई और नहीं है मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है गवर्नमेंट का मोटिव क्या है सोशल वेलफेयर करना तो सोशल वेलफेयर इसका कंज्यूमर राइट क्योंकि गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइस डेवलप होते हैं तो ये नोट सोवरन है डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी मन कंज्यूमर अपने आप डिसाइड करेगा उसने क्या लेना है क्या नहीं लेना है गवर्नमेंट का काम था प्राइस डिटरमाइन करना और वो काम कर चुकी है आगे सारा काम है कंज्यूमर का उसके बाद आता है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट जैसे कि मैंने अभी आपको इस पॉइंट में बताया कि गवर्नमेंट इसके प्राइस डिटरमाइन करती है उसके बाद आता है कौन सा सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट आती है तो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है अब मैंने आपके एग्जाम्पल भी लिख दिए दो तीन यहाँ पे जैसे चाइना रशिया चाइना और रशिया इसके एग्जाम्पल है आप इनको ऐसे ही डिफरेंस की फॉर्म में इन सबको उतारना फ्रेंड्स क्योंकि पेपर में अक्सर इनका डिफरेंस आता है और फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आम बात है यहां से आने के लिए तो आप इसे उतार लीजिएगा उसके बाद आता है फ्री या मार्केट इकोनॉमी दोनों एक ही टाइप होती है पर इनके नाम अलग अलग होते हैं कंट्रोल मार्केट फोर्सेस का कंट्रोल करती है मतलब लोगों के ऊपर छोड़ दिया जो प्रोड्यूसर है उनके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने जो प्राइस रखना रखे जो नहीं रखना रख, ना रखे ठीक है मोटिव है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप प्रोड्यूसर की मर्जी है प्रोड्यूसर कुछ मर्जी प्राइस रखे वो क्या चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज हो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो इसीलिए इसका मेन मोटिव हो जाता है प्रोफिट मैक्सिमाइजेशन अब उसके बाद कंज्यूमर राइट कंज्यूमर सोवरन नहीं होता क्योंकि उसे वही चीजें खरीदनी पड़ती है जो प्रोड्यूसर ऐसे रेट पर फिक्स करे कि वो परचेज कर सके कोई ऐसी चीज जो प्रोड्यूसर का मन करेगा उसे वही खरीदना पड़ेगा प्राइस डिटरमिनेशन मैंने आपको बता दिया बाय मार्केट फोर्सेस और अल्टीमेटली वी कैन से दैट बाय प्रोड्यूसर्स सेक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आता है क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइवेटली अपनी मर्जी से प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं इसके एग्जाम्पल है यूएसए एंड यूके यूएसए एंड यूके अब आता है मिक्सड इकोनॉमी फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी है तो इससे क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तो सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी में क्या आता है बहुत जो कि मार्केट भी कर रही है और गवर्नमेंट दोनों मिलके जिसमें प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं दोनों मिलके जो कंट्रोल कर रहे हैं वो होता है अब इसका मोटिव क्या होता है मोटिव आता है सोशल वेलफेयर भी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है दोनों को इकट्ठे देखते हुए चलना इसीलिए बहुत अब उसके बाद आता है कंज्यूमर राइट कंज्यूमर अपने आप कुछ मर्जी खरीदे अपने आप डिसाइड कर सकते उसने क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना प्लस इसमें आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है कुछ लोग जो गरीब हैं उनको थोड़ा फ्री रेट पे या उनको कम रेट पे अवेलेबल कराया जाता है सामान तो वो होता है पब्लिक
कोई शक ही नहीं है इसका एग्जांपल है इंडिया इंडिया में ये मिक्स्ड इकोनॉमी है तो आप फ्रेंड्स प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेके चलिए और आपको देखिए कैसे समझ में आएगा इस सारी इकोनॉमी का कंसेप्ट तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही होपफुली आपको पसंद आई होगी सारा कुछ नोट कर लीजिएगा और अगर वीडियो पोज करके सारा कुछ नोट कर लीजिए ले मैं यहाँ पे रख देता हूँ आप सारा नोट कर लीजिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू वेरी मच लाइक सपोर्ट